Grato. Camila Dias, muito boa tarde. Que folga desses dois, hein, Camila? Pois é, muito boa tarde, Viana. Eles pegam armados e rendem um cliente que estava sendo atendido. E também os funcionários. Os reféns são encaminhados para o escritório da farmácia que fica no segundo andar do estabelecimento. A dupla pode, levando dois notebooks dinheiro e documentos da empresa, Viana. E quando eles saem, ainda dão de cara com clientes. Olha só, eles no, no escritório, tomando tudo, levando tudo, parece a impressão que dá é que eles não iam perdoar nem os computadores maiores. E aí, quando eles saem, dão de cara com os clientes que aguardavam atendimento no balcão. Essa farmácia fica na região nordeste de Belo Horizonte. Pois é, daqui a pouquinho nós vamos mostrar que não foi tranquilo assim o um outro assalto não. Esse aí, pelo menos, graças a Deus, os bandidos não fizeram nada para as vítimas. Querem sair para a empresa deles assaltar, pelo menos levaram apenas o material, não fizeram nenhuma, né, não machucaram ninguém, nenhuma bobagem. Já é uma vantagem, a gente tem que agradecer o ladrão para não fazer nada. Agora, vou dar uma dica aqui aos comerciantes, é o seguinte, se vai gastar com câmera, procura colocar a câmera de um jeito que a gente consiga ver o rosto do bandido. Pelo menos para ele ficar mais famoso aparecendo aqui na Record, né? Porque do jeito que colocou ali, olha lá, a luz do fundo, não dá para a gente ver praticamente nada. Dificulta o trabalho da polícia. Então procura aí colocar uma câmera, já que vai gastar, e pelo menos... É, um, é, um, é mas se eu falar para o equipamento de qualidade, é falar assim, eu estou te dando as imagens, você ainda está me pedindo equipamento de qualidade? Não, porque estou dando uma dica aqui para o comerciante. Olha, coloca a câmera numa posição... Olha ali, que a gente consiga ter as imagens com mais clareza e a polícia possa trabalhar nessa história. Agora, comerciante, eu vou te contar, como de padaria e de farmácia, está andando apertado com a bandidagem. Ladrão?